matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena ni kwa maana nyingine tena mpendwa msikizaji unaendelea kutegia sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventist Soul Mwanguni inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bandi 31 na pia katika mita bandi 105.3 FM katika redio yako zipendao ya Morning Star hata utapatikana pia katika tovuti ya www.aw ara.org karibu tena katika kipindi kizuri cha sera za ndoa leo utaweza kusikiliza mada ya kwamba vyanzo vya migogoro katika familia hapa utakuwa naye Mrs. Bunini Majilizu na anatufungulia matangazo kwa mlo tena ni Edward na Tasmagori akijina wimbo sema kwamba pendo la agape Bwana
hakika pendo la agape asante sana edward na tasmagori moja kwa moja mpendo wa msikizaji nipendo karibisha katika kipindi kizuri cha sera za ndoa karibu sana mrs bonini manyelezo kumbuka mada sema kwamba vyanzo vya migogoro katika familia Leo nina somo zuri sana ambalo nilitaka tujadili juu ya chanzo au vyanzo vya migogoro katika familia. Vyanzo vya migogoro katika familia. Unajua Mungu ndio mwanzilishi wa familia. Na mpango wa Mungu kwa wanandoa ilikuwa kwamba wanandoa waishi kwa furaha na amani wakimtukuza yeye. Sasa shetani hafurahishi sana na mpango huu. Ndio maana anaharibu nyumba nyingi. Hata wewe unayenisikiliza ni shahidi kwamba ndoa nyingi sasa zina matatizo, zina migogoro na wengi wameachana kwa sababu ya migogoro hii kutotatulika. Sasa leo nilitaka tujadili na kuangalia namna ambavyo vyanzo vya migogoro katika ndoa vinavyoweza ku, vinavyoweza kutatulika yani namna ambavyo unaweza ukafanya ili kuepuka au kuzuia migogoro hiyo katika familia yako vyanzo viko vingi lakini mimi nitavisema vichache tu na vingine utaweza mwenyewe ukaongezea kwamba hivi kia, hiki pia ni chanzo cha mgogoro katika nyumba labda niseme tu kwamba chanzo cha kwanza kabisa cha mgogoro katika familia ni wanandoa wengi kumwacha Mungu wengi ni mashahidi kwamba kabla ya kuoa au kuolewa mtu huwa unaomba unafunga unakuwa karibu na Mungu ili akusaidie kupata mwenzi ambaye atakufaa katika maisha yako yote lakini baada tu ya kuoana maombi huwa yanapungua sana kila mmoja hapa ni shahidi labda unaweza ukajiuliza kwamba tangu umeoana na mme wako au na mke wako ni mara ngapi umefunga na kuomba kwa ajili ya ndoa yenu utagundua kwamba ni mara chache kweli na mara nyingi unaomba yale maombi rahisi rahisi tu Mungu bariki nyumba yetu tusaidie tupatie furaha amani amina lakini kwa kweli ile kuomba kwa dhati kwamba Mungu wiki hii naombea ndoa yangu naombea mme wangu naombea mke wangu kwa kweli hayo maombi huwa hayapo sasa nyumba ambayo haina maombi ya kutosha shida inajitokeza maana Mungu alipoanzisha ndoa alitoa utaratibu kusoma katika kitabu cha Waefeso tano Mungu anasema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu enyi wake watini waume zenu Kwa hiyo mtu anayesoma neno la Mungu anayeomba atajua namna gani aweze kuishi na mwenzake. Kwa hiyo suluhisho la jambo hili ni kwamba wanandoa turudi tumtafute Mungu, tumpe Mungu nafasi katika nyumba zetu nyumba zitakuwa na amani. Lakini chanzo kingine cha mgogoro katika familia ni fedha au kipato. Pesa ni nzuri lakini imechangia sana kusababisha mgogoro au matatizo katika nyumba. Unajua inatokea vile ambavyo labda mwanandoa mmoja anafanya matumizi bila mawasiliano na mwenzake. Labda baba na mama wote wanafanya kazi. Unashangaa mwenzako labda ana mambo anataka kufanya hakwambii. Anapoenda kufanya yale mambo bila kukujulisha, huyu mwanandoa mwingine anapogundua anakasirika tayari mgogoro umeingia katika nyumba. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ye na mume wake wote walikuwa wanafanya kazi. Sasa huyu mume wake akawa anachukua watoto wa dada zake anawasomesha, akimsomesha huyu akimaliza anamuita mwingine anamsomesha. Sasa pesa yake ikawa haifanyi kazi yoyote ya familia pale ndani. Sasa hela ya huyo rafiki yangu anaambia kwamba wewe ndio utalisha familia mambo yote ya familia utafanya wewe. Yule dada akasema ah nimefanya miezi kadhaa lakini nikaona siwezi. Hela zake anasomesha watoto wa dada zake. Hela yangu mimi ya kulisha familia. Nafanya kazi na choka hela yangu sina hata uhuru nayo. Ah imefika mahali mwanangu nimechoka nimeamua kuachana naye. Uwezi amini ile ndoa ilivunjika kabisa hivyo ndavyoongea hao wanandoa walisambaratika. Lakini tatizo ni nini ni fedha. Lakini sasa suluhisho la hii ni kwamba wanandoa pateni muda wa kuzungumza. Pangeni pamoja 
unaitwa wewe mwanaume unaitwa kusomesha watoto wa dada zako mwambie mwenzako kwamba mke wangu nilikuwa naomba hiki kipindi nisomeshe watoto wa dada yangu then baada ya hapo tutafanya kitu fulani pangeni mipango pamoja kutopanga mipango pamoja ya matumizi ya fedha inasababisha sana migogoro katika nyumba na wakati fulani mmoja anakuwa nataka kutuma hela kwao hasa wa baba eh? au unapata mshahara unatuma hela kwenu alafu unamwambia mama yako au baba yako kwamba usimwambie mama fulani hizi nimetuma mimi tu familia nyingi zinafanya hivi au mwanamke naye anakuwa anafanya kazi anatuma hela kwao anamwambia anamwambia wazazi wake kwamba msiseme nyinyi nimetuma hizo lakini nyinyi msimwambie mme wangu unajua hiyo ni tatizo kubwa sana unapomwambia unapomwambia baba yako au mama yako usimwambie mme wangu hizi hela nimetuma mimi ile familia inajenga chuki na mwenzio kwamba ah kumbe anaye anayefanya tusipate hela ni mume wake mume wake mume wako anaonekana na roho mbaya hapendi kusaidia sasa inapotokea kwa bahati mbaya labda unafua nguo ya mume wako unakuta kibarua labda cha mama yake au baba yake anakwambia mwanangu asante sana kwa ile hela uliyotumia mwanamke hawezi kufurahi anapoona hivyo anagundua ha kumbe mume wangu alituma hela taja niambia tayari anakasirika na yeye anaanza kufanya vitu vyake bila kumwambia mwenzake mgogoro tayari nimesema kwamba fedha ni nzuri lakini inachangia sana kuleta matatizo katika familia kama isivyotumika vizuri na wakati fulani unaweza ukashangaa kuona mwanamke kada mwanandoa kabisa na mme wake unashangaa mwanamke anajenga nyumba kwao hamwambi mme wake na mme wake kweli anakuwa hajui nyumba inajengwa mpaka inaisha au unashangaa mwanamke ana miradi ambayo mme wake haifahamu au ana account za fedha ambazo mme wake hazijui hivyo unaweza ukajiuliza kosa ni la nani yani hapo mgogoro lazima unaonekana upo wazi kwamba hapa inawezekana labda huyu mwanamume naye hamshirikishi mke wake katika mipango yake na mwanamke anapogundua anaona he hapa mzangu sije katokea wakati tukaachana mimi nitakuwa sina hata kushika kwa hiyo na mimi wacha nianze kujiandaa kwa hiyo niseme tu kwamba unapoona mwenzako anafanya kitu tofauti bila kukujulisha tatizo lazima liko mahali na hilo tatizo lisipotatuliwa mapema litaleta shida na mgogoro na wakati fulani inafikia mpaka nyumba inavunjika nimeshawahi kuona nyumba ya kaka mmoja aliachana na mme mke wake kwa sababu tu yule mwanamke alijenga nyumba kwao na ilikuwa hivi yule kaka vitu vyote vya thamani sijui hati ya nyumba kadi ya gari yani zile vitu yani zile receipt mbalimbali amepeleka nyumbani kwa mama yake sasa siku moja mke wake akawa anamuuliza kwa nini hivi vitu viko wapi akasema ni viko nyumbani ile mwanamke akamwambia kwa nini unapeleka nyumbani akasema ni kwa sababu tu za kiusalama yule mwanamke ikamuumiza sana sababu za kiusalama unapeleka kwa mama yako au vikatunzwe huko kwa nini yule mwanamke naye akaanza kuona eh hebu na mimi kujipanga akaanza naye kufanya mipango yake akajenga nyumba yule mwanaume aliposikia nyumba imejengwa imeisha alifika mahali akasema mimi sikutaki kama unaweza ukajenga nyumba mimi mke wako sijui mimi na wewe tuachane na ile ndoa kweli kavunjika sasa ninachotaka kueleza hapa ni kwamba mambo haya yanasababisha migogoro katika ndoa na hii migogoro isipotatuliwa matokeo yake ndoa inavunjika na katika vipindi hivi tutaona pia madhara ya wanandoa kutengana. Mungu hafurahii kuona ndoa inavunjika. Ni kusudi lake kwamba watu waishi kwa furaha na amani mpaka hapo mauti itakapowatenga. Sasa shetani hafurahishi na mpango huu. Ndio maana analeta migogoro kwa wanandoa. Mgogoro unaweza ukapitia kwenye fedha, unaweza ukapitia kwenye watoto unaweza ukapitia kwenye kitu chochote tu na imani tu mnavurugana mnavurugana mnafika mahali kila mtu anakuwa hana haja na mwenzake na labda niseme pia kwamba katika hili pia unapokuwa sio muwazi katika mambo unayotaka kuyafanya inachangia sana kuleta mkokoro katika familia sasa niseme suluhisho la jambo hili ni kwamba nyinyi kama wanandoa pangeni pamoja pangeni pamoja kama baba anafanya kazi na mama anafanya kazi wote leteni fedha zenu pamoja pangeni budget pamoja matumizi ya fedha yajulikane hata kama unataka kutuma hela kwenu mwambie mwenzako mwezi huu nataka nitume hela nyumbani mama na baba wana shida hii na hii na hii mweza kwa anakuwa anajua na mnatuma kama familia hii italeta furaha na amani na pia itasaidia kuaminiana itarita uami kila mtu atamwamini mwenzake kwamba mme wangu tulipanga bajeti hivi na hivi na tumetumia hivi na hivi kila mtu anakuwa na amani na mwenzake lakini pia kuna chanzo kingine cha mgogoro watoto watoto pia wamechangia sana kufanya nyumba nyingi zifunjike hasa pale ambapo wanandoa watu wengi wakifunga ndoa leo tu wanategemea mwezi ujao mama apate mimba na wapate mtoto sasa mtoto anapochelewa kupatikana 
yani wengi mnamtaweza kuungana na mimi kuliona hilo kwamba ni tatizo kubwa hasa katika jamii zetu sisi za Kiafrika mnapokosa kupata mtoto kwa muda mrefu yani wanandoa hao wanakuwa kwenye katika hali ngumu utashangaa kuona ndugu wanaingilia ile ndoa kwa nini azai kwa nini azai na mara nyingi sisi kina mama ndoto tunalaumiwa sana na sasa niseme tu kwamba watu wote tunapaswa kukumbuka kwamba watoto ni zawadi ya Mungu kwetu na kwa kawaida huwezi ku kulazimisha au kupanga kwamba sasa nipe zawadi. Wote tunajua kwamba zawadi mtu anapanga tu anakuletea ni kama surprise. Sasa Mungu naye ana ratiba zake. Sasa tu, tuwe wavumilivu, tuwe wavumilivu. Nishaona ndoa moja ya watu wamekaa miaka tisa lakini baadaye wakapata mtoto. Sasa niombe tu kwamba tunapaswa kuwa wavumilivu kwamba wakati tutakapofika Mungu atatupatia mtoto kitu cha maana cha kufanya ni kudumu kuomba na kutegemea hadi za Mungu na kila mtu aendelee kuwa mwaminifu kwa mwenzake Mungu ataleta watoto. Lakini pia katika swala la watoto kuna watoto wanaozaliwa na yani wanandoa wanapoana unakuta huyo kijana anakuwa na watoto alizaa kabla ya ndoa au mwanadada huyo naye alikuwa amezaa watoto kabla ya ndoa. Sasa wanapoana wale watoto wanapokuja pale nyumbani wanachangia pia kuleta migogoro katika nyumba. Utakuta mwanamke anapenda watoto wake zaidi kuliko watoto ambao watoto wa mume wake. Sasa vurugu inatokea hapo. Labda mtoto amefanya kosa, baba anataka kumwadhibu ule mtoto wa huyu mwanamke. Mwanamke anasema, "Ah, amemwadhibu, anamuonea mwanangu, sijui ni nini, nini. inaleta vurugu katika familia." Sasa niseme tu kwamba kama mmekubaliana na ni vizuri mkaambiana mapema bwana mimi na mtoto na mimi na mtoto kubalianeni mapema kabla mjafunga ndoa na kama mtakubaliana kuishi pamoja pamoja na wao watoto basi kuwe na taratibu ambazo zitafuatwa kuwe na utaratibu ambao mtajiwekea nyinyi wana familia au wana ndoa namna ya kuendesha nyumba yenu na kila mtu awe na awe muwazi kwa mwenzake na kila mtu awe huru kumsaidia mtoto kwa kadiri linavyowezekana lakini pale ambapo kuna kuwa mna utaratibu wa muongei chochote mtoto akifanya hivi unaogopa hata kumwadhibu unaogopa kusema kwa sababu sio mtoto wako kwa kweli imechangia kuleta vurugu katika ndoa sasa niombe tu kwamba ni vizuri mkapanga taratibu ya namna ya kuwasaidia watoto wenu na kila mtu akawa ana uelewa mmoja namna ya kulea wale watoto na mambo yataenda vizuri jambo hilo la watoto pia kuna shida ya mzazi mmoja kutetea tabia mbaya za watoto kwa ni sisi kina mama tunalaumiwa sana unakuwa na mabinti labda mabinti wale kwa bahati mbaya wanapata mimba unashangaa baba anakuwa mkali kwa mama wewe shauri zako watoto umewaharibu sasa unashangaa kwani malezi ya watoto yanamhusu mama peke yake ikumbukwe kwamba malezi ya watoto yanatuhusu sisi wote baba na mama wote tunahusika katika malezi ya watoto na lakini pia kuna shida nyingine ambayo mama labda au baba anakuwa anatetea tabia mbaya za watoto. Mtoto anafanya kitu kibaya kabisa, lakini unakuta mama anasema mwache mwanangu, mwache mwanangu. Kuna siku pia tutajifunza juu ya malezi ya watoto. Inachotakiwa ni kwamba baba na mama wote wawe na usemi mmoja. Anachosema baba ndicho aseme mama. Kwa hiyo hapa tutaona jinsi ambavyo mkishirikiana namna hiyo hakutakuwa na kulaumiana. Lakini wale wazazi ambao kulikuwa na jirani yetu mmoja Baba alikuwa mkali sana anasema ah saa 12 watoto wote wamerudi nyumbani. Sasa wale watoto wanakuja nyumbani alafu usiku baba akilala wanatoroka wanamwomba mama awafungulie mlango na mama anafanya hivyo. Hiyo ni tabia mbaya kwa sababu wale watoto wanapoharibika hasara inakuwa ya familia. Ni vizuri baba na mama wakawa na uelewa mmoja wakaelewana namna ya kulea watoto na isionekane kwamba baba ni mzuri kuliko mama au mama ni mzuri kuliko baba. Kwa hiyo kwa kufanya hivi wa, watoto nao wanajua kwamba eh baba akishasema hapana hata mama naye atasema hapana bila kufanya hivyo bila kushirikiana vizuri kwa baba na mama katika malezi ya watoto ujue tu kwamba lazima mgogoro utatokea kutakuwa na kulaumiana kwingi juu ya malezi ya watoto na mwishoni wakati fani watu wanaachana pia kwa sababu ya watoto kama upati mtoto na bwana nenda kwenu mimi nimeshindwa kwa na mwanamke ambaye azai au mwanaume asiyeza. Kama watoto wana tabia mbaya, baba anatukana na kumwambia kama mama ondoka na watoto wako mimi sikutaki hapa unaniharibia watoto. Kwa hiyo watoto pia wanachangia kuleta migogoro. Namna nzuri ya kufanya katika jambo hili, shirikianeni wote, kila mtu aone anawajibika katika malezi ya watoto. Tunaanza maisha Chachewa 
wazikana kuwa na maoni bali mbali ukawa na changamoto waweza wasia nasi kupitia anwani hii hapa ifuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0776506882 au 0784927297 saba ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili tano tano unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania mimi ni mtangazaji wako mjoli wako fal mwanawatanda ninakutakia baraka za bwana barikiwa na yumba sema kwamba tunasafiri safari ni kutoka kwao Kings Ambassadors uweze kubarikiwa kumbuka ya kwamba katika siku ya kesho utakuwa na kipindi kizuri cha ijali afya yako pamoja na kipindi cha siri za ushindi panga miadi tuweze kuonana katika siku ya kesho Safari safari ndugu safari yenye dhikina shida Mitego imetandai ya maovu safari ya dhikina shida Tunasafiri safari ndugu safari yenye dhikina shida Mitego imetanda ya maovu safari ya dikina shida Kweli safari ya shida safari ya kwenda mbinguni Bwana Yesu ni msaada wetu safari ya dikina shida Kweli safari ya shida safari ya kwenda mbinguni Bwana Yesu ni msaada wetu safari ya dikina shida Yopita mitume na wazee wetu wa zamani kwa mateso makali walipita safari ya dikina shida jia wali yopita mitume na wazee wetu wa zamani Yesu makali walipita safari ya dikina shida Kweli safari ya shida safari ya kwenda mbinguni Bwana Yesu ni msaada wetu safari ya dikina shida Safari ya shida Safari ya kwenda mbinguni Bwana Yesu ni msa